Hello friends, hello everyone. Design tips in the Pudiri video. Like so, I'm Nia Linsios. Apoor inna thoda namma video Photoshop le oru flyer design jee nere kuri chana. Adhna adhna jana Photoshop open jee dovechi thanda. Ipoor nengal ke oru flyer na template open jee dovechi kena thoda gana. E template use jee thoda na namma flyer design jee am pounda thoda. E template ne kuri chhe kora le details ne jana flyer design jee na samay thoda parayna thoda. Apoor namma ke oru adhi ma thoda file po oru document create jee am. Oru namma file name type jee thoda. अर्थात् इधर हमके फ्लायर ने साइज़ से सेटी या, यानी इंच लाना फ्लायर ने साइज़ उड़ गया, ना तो उन्हें तो हमके बोलने इंच सेलेक्टी दूर का, अद्वारा ना स्टैंडर्ड फ्लायर ने साइज़, विड़ते 8.5 इंच हम हाइट 11 इंच वाला, अपुर ये साइज़ ने उड़ा ना हमको एक्स्ट्रा 0.25 इंच उड़ा अर्थात् इधर हम हाइट से सेटी दूर काम इधर ने उड़े जाने 0.25 इंच आड़ी इन्हें ये रेसोल्यूशन ले मार्च उन्हें वर्तन आवश्यक नहीं है तो हम के 300 देना कीप या निगले वार्क के प्रिंटिंग पर्पस ना आने यूज़ इन्हें के लिए निगले वाला कलर मोड़ ले सीएमवी के सेलेक्टी या यानी वाला प्रिंटिंग पर्पस ना लातो उन्हें आरजीबी आने सेलेक्टी इन्हें तो बाकी वाला सेटिंग्स लोगों मार्च अंगल वर्तन आवश्यक नहीं है नमक ओके प्रसीया इप्पल उधर एक पुरी डॉक्यूमेंट क्रिएट आई टंडर नमक ये फ्लायर ने लास साइड लंग गाइडलाइंस Healthy अपॉल नम्बर डिजाइन जैसे समय तो नम्बर मानसिक रूप से कैलकुलेशन नहीं डाउन हम ये ब्लू लाइन ना अपर्ते के वाला रेड कलर ले गाना ना बाग वाले कटाई पॉइंट साधे दिन उन्होंने लगाये थे ले अपॉल नम्बर ये रेड कलर ले गाना ना पोस्ट ना ना हमारे एक्स्ट्रा टेकना पॉइंट टू फाइव इ इबरा नमकी डॉक्यूमेंट्स ले एल्ला साइड लम गाइडलाइंस सेटी या ये ग्रीन लाइन डे आगत्ता कंटेंट्स वर इन्दर इजी राने जाने गाइडलाइंस सेटी इन्दर अपॉल आदेन आइडे नमक व्यू विल पोई न्यू गाइड ऑप्शन क्लिक किया इबरा बंदरी किन्दर ये विंडो ले जाने हॉरिजॉन्टल आने क्लिक की अब वाले नमक तारे के में सेटिया। इबरा नमक के 97 परसेंटेज कोड काम। इबरा तारे का गाइडलाइन वांधे टेंडर। इन्हें नमक की साइड लंग गाइडलाइन सेटिया। इबरा ने याने होरिसोंटल माइटी वर्टिकली सेलेक्टी इन्हें डर। अब वाले ने पोजीशन लोरी 4 परसेंटेज कोड तो ओके कोड करना डर। नमक का आठवां साइड लंग सेट Now, we have set the guidelines on the side of the side. We don't have to delete this template. We will start the work here. I will place the flyer on the side of the side. I will save the flyer on the side of the side. I will select the icon on the side of the side. I will place the right side on the side. इन्हें आड़ता आड़ता हम की बढ़ाई करो शेप क्रिएट किया ना अदना आड़ता राउंडर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया इधर क्रिएट किया ये बड़ा जस्ट ऑन हम को क्लिक किया ये बड़ा बंदरी के अंदर विंडो इलर रेडियस टू हंड्रेड आने करके ना ये रेडियस अंदर बारे ना हमारा शेप इन्टे कारोबी नहीं आने � नमक का कंट्रोल टी प्रेस किया था फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इनेबल किया था नमक की शेप इन्हें साइज़ नहीं एडिट किया अब वो लेने जाने की शेप इन्हें उन्होंने रोटेट किया था करेक्ट ऐड डालें जी दो एक नंदर इधर ने साइज़ आल्पन को डेन इंक्रीज़ किया था उनके नंदर
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോഗോയിലുള്ള കളർ തന്നെയാണ് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒന്ന് ഫിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഷേപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിന്റെ ഫേസ് പാരൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത ഷേപ്പിന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് താഴേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസും ഇമേജസും ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമേജിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ലെയറിലാണ് ഇമേജിനെ മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ ലെയറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇമേജ് മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ഒരു ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കണം ഇവിടുന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോർഡറിന്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് വേണ്ട ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഇമേജിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിനും ബോർഡർ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോർഡർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നോട്ട് പാഡിൽ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഒരു തേർട്ടി ടു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ഒഴിവാക്കി ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്ഷനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ബോൾഡ് ഒഴിവാക്കി ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈറ്റ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെയറിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഒരു കോപ്പി കൂടി എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ കോപ്പി വീണ്ടും താഴേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്കതിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഐക്കൺസ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഈ ഐക്കണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സൈസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ആലയം ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐക്കൺസും പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്കിവിടേക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്പറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി താഴേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഐക്കൺസിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം ഈ മൂന്ന് ലെയർ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീ ട്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സൈസ് കുറച്ച് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട്സിൻ്റെ ലെയർ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ അല്പം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിനെ അല്പം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലയർ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സേവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാക്സിമം കൊടുത്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലയർ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ